وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله سبحانه وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيروا بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان تمام قسم کی حمد و ثناء کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دعائی و مبلغ بھیجا درود و سلام حادی برحق سید المرسلین خاتم النبین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی ناظرین میں نے ابھی جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے اور جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ان سے پتہ چلتا ہے کہ میرا موضوع آج دعوت کے تعلق سے ہے اور وہ ہے دعوت کی اہمیت اللہ وحد اللہ شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحد اللہ شریک ہمیں حق کہنے آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب شرح علی صدری و یسر علی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانہ کا لا علم لنا الا معلمتنا انکا انت العلیم الحکیم و تب علینا انکا انت طواب الرحیم اللہ وحد اللہ شریک نے اشاعت فرمایا ومن احسن و قولم ممن دعا اللہ کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے لیکن افسوس آج اسی بات کو سب سے برا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں اگر کسی نے کہہ دیا اللہ کی طرف بلانے کی بات کر دی تو لوگ معاشرے میں اس کے دشمن بن جاتے ہیں یہ دعوت جو دعوت آج کا جو موضوع ہے قرآن کریم میں اس کے تعلق سے تین لفظ استعمال ہوئے ہیں نمبر ایک دعوت نمبر دو بلاغ اور نمبر تین انذار یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ دعوت کے تعلق سے دعوت کا معنی ہوتا ہے بلانا اور بلاغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا اور انذار کا معنی ہوتا ہے ڈرانا یہ تینوں لفظ قرآن کریم میں آئے ہیں اللہ وحد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا کہ ومن احسن و قولم ممن دعا اللہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے وہ عامل سوال ہوں اور نیک عمل بھی کرے وہ قال انی من المسلمین اور وہ یہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں میں تو اسلام والا ہوں میں نے ایک حدیث بیان کی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من را امن کو منکرن فلیو گئی رو بے دہی من را امن کو منکرن فلیو گئی رو بے دہی فعلم یستطع فب لسان فعلم یستطع فب قلب وزال کا اداف المان کہ اگر کوئی شخص برائی ہوتی دیکھے تو اس برائی کو پہلے اپنی طاقت سے مٹا دے طاقت سے اس برائی کو روکے اگر اتنی طاقت نہیں ہے 
کہ برائی کرنے والا زیادہ طاقتور ہے اس سے ہم زبردستی نہیں روک سکتے تو ارشاد فرمایا فعلم یستت فبلسان اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے سمجھاؤ کہ میرے بھائی جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام غلط ہے اس چیز سے باز آ جاؤ یہ چیز حرام ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اگر زبان سے بھی سمجھانے کی طاقت و قوت نہیں ہے زبان سے بھی بولنے پر وہ شخص ناراض ہوتا ہے تو پھر ایسے شخص کو ایسی برائی کو جو برائی اس کے اندر ہے اس کو دل سے برا جانے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ذال کا ادعف المان یہ جو ہے ہمارے اندر اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ دل سے برا جانتے ہیں تو یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا اگر ہم اس برائی کو دل سے برا جانتے ہیں تب اللہ وحد اللہ شریک نے دعوت کے تعلق سے بہت کچھ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اللہ وحد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا کن تم خیرا امتن اخرجت الناس تم ایک بہترین امت ہو تم کو اللہ وحد اللہ شریک نے لوگوں کے لیے بھیجا ہے لوگوں کے لیے نکالا ہے بہترین امت کا یہ خطاب پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا اللہ وحد اللہ شریک نے ان سے لے کر یہ خطاب ہم کو دیا یہ ہماری قسمت میں آیا کہ ہم ایک بہترین امت کہلائے گئے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ وحد اللہ شریک نے ان سے وہ خطاب لے کر ہم مسلمانوں کو دیا اور ارشاد فرمایا کہ کن تم خیرا امت تم ایک بہترین امت ہو اخرجت الناس تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے تم کو نکالا گیا ہے تم کو اسی لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں تاکہ تم لوگوں کو حق کی دعوت دو کہا اخرجت الناس اور کرنا کیا ہے تم کو تا امرون بال معروف و تن ہون انل منکر تم لوگوں سے اچھی کب ہو جب کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اگر تمہارے اندر یہ خصلت ہے لوگوں کو برائی سے روکنے کی اور ان کو بھلائی کی دعوت دینے کی تو تم ایک اچھی امت ہو بہترین امت ہو اللہ وحد اللہ شریک نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کیا سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا یا ایو ہر رسول اے رسول بلغ ما انزل علیہ کا میرے رب کا جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے لوگوں کو بیان کر دو لوگوں کو بتا دو وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغ و انی ولو آیا اگر تم کو قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے ایک حدیث بھی آتی ہے کوئی چھوٹی چیز بھی دین کے بارے میں آتی ہے تو لوگوں کو بتاؤ لوگوں کو سمجھاؤ لوگوں تک پہنچاؤ اس کو اللہ وحد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا پہنچانے کا طریقہ کیسے ہو ارشاد فرمایا قرآن کریم میں اللہ وحد اللہ شریک نے ہادا بلاغ الناس یہ قرآن خود لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے کیسا پیغام ہے ولی ضرو بہی قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے لوگوں کو قرآن کے ذریعے دعوت دی جائے لوگوں کو قرآن کے ذریعے سمجھایا جائے ولی ضرو بہی ولی یا علم و انما ہولا ہوا الہ واحد تاکہ لوگ جان لیں کہ ایک اکیلا اللہ ہی عبادت کے لائق رہے اور ارشاد فرمایا اللہ اکبر ولی ذکر اول الباب اور نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے ایک جگہ اللہ وحد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو قل حاض ہی سبیلی کہہ دو کہ یہی میرا راستہ ہے قل حاض ہی سبیلی کون سا ادو اللہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں ادو اللہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں انا ومان تبانی میں بھی اور میرے جو میری اتباع اور پیروی کرتے ہیں وہ بھی کیا ارشاد فرمایا قل کہہ دو حاج ہی سبیلی یہی میرا راستہ ہے قل حاج ہی سبیلی ادو اللہ انا بصیرہ کیسے بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ یہ نہیں کہ جو بلا رہا ہے اس کا یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی طرف کو بلا رہا ہے بلانے والا آنکھیں کھول کر ایسے نہیں بلکہ قرآن حدیث کے عین مطابق آنکھیں بند کر کے نہیں اور بتایا کہ اگر دعوت دی بھی جائے تو کیسے دی جائے کھلی دعوت دی جائے 
کھول کھول کر بیان کی جائے چیز قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہو کل حاض ہی سبیلی ادو اللہ اللہ بصیرہ انا ومن اتبانی میں بھی اور میرے ساتھ والے بھی جو میرے میری اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے ان کی بھی یہی ڈیوٹی ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں کیا فرمایا کل حاض ہی سبیلی ادو اللہ اللہ بصیرہ بصیرت کے ساتھ آنکھیں کھول کر انا و من اتبانی میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی انا و من اتبانی اور کہا کہ اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم جو دعوت دیتے ہیں وہ دعوت حق کی دعوت ہوتی ہے اللہ کے قرآن کی ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہوتی ہے یہ دعوت اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو اس دعوت کو پہنچانے والے اللہ وحد اللہ شریک دوسرے پیدا کر دے گا اگر ہم اس, اس دعوت کو نہیں پہنچائیں گے وہ وقت یاد کریں کہ جب حبشہ میں حبشہ میں کون تھے جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے ان کو لانے کے لیے مشرقین مکہ گئے تھے مکہ کے لوگ جو تھے ان کو واپس ان میں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی گئے ان کو روکنے کے سمجھانے کے لیے اور اس لیے تاکہ ان لوگوں کو واپس لایا جائے اس وقت جب حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے پاس سے واپس لوٹے تو اس وقت جو ہے انہوں نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نجاشی یہ آدمی تو ہم کو دے دے یہ آدمی ہم کو دے دے کیونکہ وہ مسلمانوں کی طرف سے تھے اور عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرقین مکہ کی طرف سے تھے کہا اس آدمی کو ہم کو دے دو ہمارے یہاں سے لوگ یہاں آ کر جو ہمارے دین کو چھوڑ کر چلے آئے ہیں اپنے گھروں میں جھگڑے فساد کر رکھے ہیں انہوں نے اور انہوں نے نہ آپ کے دین کو قبول کیا ہے نہ ہمارے دین کو قبول کیا ہے ان لوگوں کو جو ہے ہمارے حوالے کر دو کہ اے بادشاہ اس آدمی کو مجھے دے دے میں اس کو قتل کر دوں اس آدمی کو مجھے دے دے تو اس وقت نجاشی نے کیا کہا تھا نجاشی نے کہا تھا کہ وہ حق یا امر اے امر تو ہلاک ہو جائے وہ حق یا امر اے امر تو ہلاک ہو جائے اتنی و تباہ تو میری بات مان لے اور تو اس کی اتباع کر لے کس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں فن واللہ الحق کہ اللہ کی قسم ہے وہ حق پر ہے اللہ کی قسم ہے وہ حق پر ہیں اور پھر ایک پیشیر گوئی بھی کی اور کہا ولا یزہرنا اللہ من خالفہ ہو وہ ایک دن ایسے اپنے مخالفوں پر غالب آئے گا کس کو کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا ولا یزہرنا اللہ من خالفہ ہو کما ظہرا موسا اللہ فرعون و جنود ہی جس طرح سے موسا علیہ السلام فرعون اور اس کی فوج پر اس کے لشکر پر جس طرح سے موسا علیہ السلام غالب آئے تھے اسی طرح سے ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غالب آئیں گے ناظرین اگر یہ دعوت جو ہے یہ دعوت اللہ وحد اللہ شریک نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ یہ وہ اپنے بندوں بندوں تک ہر گھر تک اس دعوت کو پہنچائے گا کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لب لوگ حاضل امر یہ حکم پہنچ کر رہے گا لب لوگ حاضل امر کیسے پہنچ کر رہے گا ہر جگہ کیسے پہنچے گا مثال دیکھیں مثال کیسی بیان کی کہ لب لوگ حاضل امر ماں بلغ النہار جس طرح سے دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا تمہارے گھروں میں داخل ہوتا ہے اسی طرح سے یہ حق دین بھی بچے بچے تک پہنچ کر رہے گا اس حق دین کے بارے میں اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم اللہ کے دین کو نہیں پہنچائیں گے تو یہ دوسروں تک نہیں پہنچائے گا اللہ نے جس چیز کا وعدہ کر لیا ہے وہ وعدہ اس رب العالمین کا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا یوناس اے دنیا کے انسانوں ان وعد اللہ حق تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے فلا تغرن کم الحیات دنیا تو دیکھو دنیا کی زندگی کہیں تم کو غفلت میں نہ ڈال دے اور فریب دینے والا شیطان کہیں تم کو اللہ کے بارے میں فریب میں مبتلا نہ کرے کیسے ارشاد فرمایا کہا کہ ولا یب لوگ لب لوگ حادل امر یہ حکم پہنچ کر رہے گا ماں بلغ لو نہار جس طرح سے دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا تمہارے گھروں میں داخل ہوتا ہے اسی طرح سے یہ اللہ کا حقیقی دین بھی پہنچے گا آج دیکھیں نہیں آدمی اپنے کہاں تک روکا جائے گا 
کہتے ہیں ان کی باتیں مت سننا ان کے پاس مت بیٹھنا ترجمے سے قرآن کو مت پڑھنا روکنے کے کیا کیا طریقے ہیں کس طرح سے روکا جاتا ہے جب حق کی دعوت دی جاتی ہے اس کو روکا جاتا ہے لیکن اللہ واد اللہ شریف نے آج ایسے ذریعے ایسے وسیلے ایسے بنا دیے ہیں کہ آدمی گھر والے کو پتہ بھی نہیں ہے بچہ اپنے موبائل میں اگر دیکھنا چاہے حق کو تلاش کرنا چاہے تو یوٹیوب میں بھی سنتا ہے اور ویڈیو بھی دیکھ دیکھ کے سنتے ہیں یہ طریقے اللہ بہاد اللہ شریک نے بنائے ہیں کیونکہ اس کو حق کو پہنچانا ہے بندے بندے تک کس طرح سے ارشاد فرمایا یہ حکم پہنچ کر رہے گا جس طرح سے دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا پہنچتا ہے اور کیا کہا چاہے آپ سمندر میں گھر بنا لیں چاہے کسی صحرا میں خیمے گاڑ لیں لیکن اللہ وحد اللہ شریک اپنے حقیقی دین کو بچے بچے تک پہنچا کر رہے گا جو دین ہے اس حقیقی دین کو اللہ وحد اللہ شریک پہنچائے گا کوئی بھی طریقہ اللہ وحد اللہ شریک نے کیا بتایا کہ یہ حکم پہنچ کر رہے گا ماں بلغ لہل و نہار جس طرح سے دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا تمہارے گھروں میں داخل ہوتا ہے اس طرح سے پہنچے گا ارشاد فرمایا بے عز عزیزن اور بے ذل ذلیلن چاہے عزت کے ساتھ پہنچائے چاہے ذلت کے ساتھ پہنچائے عزا یو عز اللہ بہل اسلام و ذلہ یو ذل اللہ بہل کفر اگر عزت کے ساتھ اس کو اپناؤ گے تو اسلام کو اپناؤ گے تو عزت ملے گی اور اگر اسلام کے ساتھ اس کو نہیں اپناؤ گے تو پھر ذلت کے ساتھ یہ پہنچے گا لیکن تم تک پہنچ کر رہے گا یہ اللہ کا قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت کو بچے بچے تک پہنچائیں جو کچھ بھی ہم کو یاد ہو جو کچھ بھی ہم کو معلوم ہو اس سب کو ہم بچے بچے تک پہنچائیں تاکہ یہ اس کا دین بچے بچے تک پہنچے اللہ وحد اللہ شریک نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو بتایا جب اس وقت حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت جو کہ اللہ وحد اللہ شریک نے اشاعت فرمایا تھا کہ یا ایوہ رسول اے رسول بلغ ما انزل علیہ کا من رب کا جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے لوگوں کو بیان کر دو اور کہا و علم تفعل اگر ایسا نہیں کیا فما بلغ تا رسالتا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اسی لیے حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر لوگوں کو مخاطب کیا تھا اور مخاطب کر کے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ ان تم تسلون انی فما ان تم قائلون اے لوگو تم میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے تو وہی جواب ان کا تھا کہ اے اللہ کے رسول قد بلغتا و عدیتا و نسحتا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول جو حق دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ ہم تک پہنچا دیا جو امانت اللہ وحد اللہ شریک کی تھی وہ امانت آپ نے پہنچا دی اب اور جو نصیحتیں آپ کو کرنا تھی وہ نصیحتیں کر دی جب وہ نصیحتیں ہو گئیں اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں اب یہ ڈیوٹی ہماری ہے اب ہم مسلمانوں کی جنہوں نے کہ اللہ کے قرآن کو پکڑا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہے تو اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے قرآن کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے یہ حق دین ہم لوگوں تک پہنچائیں لوگوں تک کو بتائیں قرآن کریم کی آیتیں جو ہیں اسی لیے ہم کو بتاتی ہیں قرآن کریم کی آیتیں کہ یہ جو دین ہے رب العالمین کا اس دین کو ہم ہر بچے تک پہنچائیں جو میں نے حدیث بیان کی تھی سب سے پہلے کہ من را امن کو منکرن یہ صرف اتنا ہی نہیں یہ آپ کے ایمان کو بھی بتاتی ہے کہ آپ کے اندر کتنا ایمان ہے آج برائیاں عام ہیں اس معاشرے میں برائیاں عام ہیں شراب پی جا رہی ہے جوا کھیلا جا رہا ہے نمازوں سے لوگ دور ہیں اگر ہم حق کی دعوت نہیں دیں گے ہم یہ دعوت نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا اسی لیے اللہ وحد اللہ شریک نے اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتایا کہ تم اگر اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہو تو وہ حدیث بیان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من را امن کم من کرن فلی و گئی رو بے دہی کہ تم اب تم میں سے جو کوئی شخص اگر برائی کو ہوتی دیکھے تو وہ اس کو اپنی طاقت سے مٹا دے من را امن کم من کرن فلی و گئی رو بے دہی فعل یستت فب لسان فعل یست فب قلب و ذال کا ادعف المان یہ ایمان کی سب سے ہلکی قسم ہے اگر آخری والی کہ اگر آپ اس کو دل سے برا جانتے ہیں 
تو یہ ایمان کی سب سے کمزور سب سے ہلکا درجہ ایمان کا ہے میرے بھائیو جو دل سے برا جانتا ہے برائی کو اس کے اندر تو ایمان کا درجہ ہلکا والا ہے اور جو برائی خود کرتا ہے اس کے اندر کون سا ایمان ہے میرے بھائیو اگر کسی کو برائی ہوتی دیکھو تو اس کو سمجھاؤ اس کو بتاؤ اس رب کی دعوت اللہ نے جو دین ہمارے پاس بھیجا ہے اس دین کی دعوت دوسرے تک پہنچاؤ تاکہ ہم ان بہترین امت میں جو بہترین امت کا خطاب ہم کو ملا ہے اس خطاب کو ہم برقرار رکھیں جس کو اللہ وعد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا تھا کہ کن تم خیرا امت اخرجت الناس تعمرون بالمعروف وطن حونان المنکر تو ہم بہترین امت بنے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں اللہ وحد اللہ شریک کے دین کو سب بتائیں لوگوں کو سمجھائیں اور پھر ہم ایک بہترین امت کہلائیں گے جب اس دین کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے دوسروں تک پہنچائیں گے اللہ وحد اللہ شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحد اللہ شریک جو اللہ کا حقیقی دین ہے وہ ہم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یا رب یا ذل جلال و الکرام جو اللہ وحد اللہ شریک نے قرآن اتارا ہے جس کے ذریعے ہم کو نصیحت دینے کی لوگوں کو دعوت دی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے اس قرآن کو یا رب العالمین لوگوں کو پڑھنے اس کو اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں ایمان کو چیک کرنے والی بات بھی بتا دی کہ من را امن کم من کرن فلی و غیر رو بے یدی ہی فعیل لمی استت فب لسان فعیل لمی استت فب قلب بدال کا اداف المان اور بتایا کہ یہ ایمان کی سب سے ہلکا درجہ ہے ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کا دین سمجھایا اللہ کا دین بتایا ہم کو دین کی دعوت کس طرح سے دینا ہے وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہم کو سمجھائی ہم کو اگر ہم طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں گے تو بے ذن اللہ تعالیٰ ہم اس دعوت کو ہو بہو اسی طرح سے پہنچائیں گے جس طرح سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اللہ وعد اللہ شریف نے ارشاد فرمایا ادع الا سبیل رب کا بل حکمہ کہ اس دعوت کو اللہ کی دعوت کو آپ لوگوں کے ساتھ حکمت کے ساتھ پہنچائے یہ نہیں کہ جیسا دل چاہے ویسا کہہ دیں اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کو مٹانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے مقابلے کی اچھائی بھی بیان کریں کہ اس برائی سے یہ نقصانات ہیں اس برائی کو سمجھائیں اس برائی کے بارے میں بتائیں اور نقصانات بتائیں کہ اس برائی کے یہ نقصانات ہیں ادع الا سبیل رب کا بالحکمہ اس کا مطلب یہی ہے ولمعزت الحسنا اور کس طرح سے بتائیں کہ ہم اپنے جو اخلاق ہیں انداز ہے جو ہمارا بتانے کا اس انداز کو ہم سنبھالیں ہم انداز کو بہترین رکھیں انداز اگر ہمارا بہترین ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بال مر ایک کدی بن حد صاحب کل ما سمیا کہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے کہ جو سنی سنائی بات کو کسی دوسری جگہ پہنچاتا پھرے میرے بھائی ہم کو اگر کوئی دعوت دینا ہے کسی چیز کے بارے میں بتانا ہے تو یہ نہیں کہنا ہے کہ فلاں حضرت کہہ رہے تھے فلاں شیخ نے کہا فلانے نے کہا نہیں کیوں کیونکہ اگر کسی کی بات کریں گے کسی کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے ہم کو دعوت کا جو طریقہ ہمارا ہونا چاہیے وہ طریقہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے اس طریقے کے عین مطابق اگر ہماری دعوت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ وہ کامیاب ہوگی ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور بے ذن اللہ تعالیٰ یہ رب کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بچے بچے تک پہنچے گا اور بے ذن اللہ تعالیٰ وہ لوگ اس پر عمل کریں گے جب وہ عمل کریں گے تو ان ہم کو اس کا اجر ملے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دعا الى حدن کانا لہو من العجر مثل اجورے من تبعا لا ينقص ذالك من اجورہم شیئن کہ جو کوئی شخص اگر کسی کو حق راستے کی طرف بلاتا ہے تو اس حق راستے پر چلنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا ہی اجر بلانے والے کو بھی ملتا 
ہے انشاءاللہ جو اجر اس کو ملے گا وہی اجر ہم کو بھی ملے گا اگر ہم نے کسی کو نماز کی دعوت دے دی اور وہ نماز ہی ہو گیا تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کا اجر ہم کو ملتا رہے گا اگر کسی نے کوئی برائی چھوڑ دی تو انشاءاللہ ہم کو اس کا بھی اجر ملے گا اللہ وحد اللہ شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحد اللہ شریک ہمیں یہ دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دوسروں تک حق کی دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انا کا انت سمیع العلیم و تب علینا انا کا انت تباب الرحیم ربنا آمنا بما انزلتا و تبعنا رسولا فقتبنا ما شاہدین فقتبنا ما شاہدین و ما علینا اللہ البلاغ فقد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین